Сейчас мы с вами создадим бутон нераскрытого клевера. Мы используем 28 проволочку, либо можно использовать 26. -ю. Мы отрезаем отрезок примерно сантиметров 10. Вот такой вот. Создаем округлую петельку. Чуть меньше, чем мы создавали петельку для основного цветка клевера. Сейчас мы с вами также обкатаем часть стебля, но обкатаем его, оставляя снизу примерно 1,5-2 см проволочки не обкатаны, чтобы у нас была возможность закрепить наш бутон к стеблю к основному. Итак, мы берем кусочек глины примерно 5-7 мм, слегка расплющиваем, также промазываем клеем поверхность. И обкатываем нашу проволочку, начиная под петелькой. Защипываем и также прокатываем. Что касается толщины. У бутона толщина стебля должна быть тоньше, чем у основного цветка. Поэтому мы с вами взяли более тонкую проволочку и стараемся глину протягивать таким образом, чтобы у нас толщина стебля была достаточно тоненькая, чтобы не смотрелся у нас бутон мощнее и толще, чем основной цветочек. Если у вас оказалась лишняя глина, просто снимите ее с проволочки. Точно так же мы прокатываем и стеком проглаживаем вдоль стебелька, чтобы сформировались наши вот эти вот продольные бороздки. Затем мы берем кусочек глины, по диаметру он будет чуть меньше, чем у нас основной цветочек. Разминаем его и формируем шарик. Затем петельку также смазываем клеем. И надеваем шарик на проволочку. Хорошенечко прижимаем в нижней части, чтобы у нас хорошо зафиксировалась глина на проволочной петельке. Затем снова берем ножницы и начинаем нарезать. То есть здесь мы уже с вами второй слой не накладываем глины и стараемся сразу очень мелко-мелко настригать нашу шишечку, бутончик клеера. Такая шишечка у нас с вами получилась. Мы ее также слегка-слегка оттеним розовым цветом, потому что у нас бутон еще только-только собирается расцвести, поэтому оттеночек должен быть очень-очень легким и нежным. Если положить их рядом, выглядят они вот так. Вот. 